हम अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं हम बात करते हैं अफेनिटीज ऑफ ब्रायोफाइट्स के ब्रायोफाइट्स की अफेनिटीज कैसे होती है ब्रायोफाइट का हमने पहले बताया था कि ब्रायोफाइट जो है एक्ट करते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन ट्रीडोफाइट एंड एल तो हम इनके देखेंगे कि आखिर इनके एल के साथ किस तरह के करेक्टरिस्टिक हैं और ट्रीडोफाइट के साथ इसके किस तरह के करेक्टरिस्टिक हैं क्योंकि जब हम एल की बात करते हैं और एल और ये दोनों जो है वो फैनोफाइट्स हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों थैलाफाइट्स हैं तो इसलिए हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कौन से होते हैं तो पहले हम बात करें एग्जाम्पल्स विद एल कि आखिर जो है ये एल के साथ जो है ब्रायोफाइट किस तरह मिलते जुलते हैं और किस तरह उनका जो स्ट्रक्चर है उसके साथ मिलता है तो हम चल पॉइंट को डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट ये है कि जब हम इन दोनों को देखते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो थैलाइड होती है थैलाइड बॉडी हम पहले कह चुके हैं थैलाफाइटा है इसमें कोई स्टैम रूट वगैरह मौजूद नहीं होता डिस्टिंग तो इसीलिए हम इसे कहते हैं दूसरी बात इनकी बॉडी जो है वो पैरल कमेटिश्यू से बने होते हैं पैरल कमेटिस होती है तो पहली खासियत यह है कि इन दोनों की बॉडी थैलाइड और पैरल कमेटियस दूसरी बात यह है कि इन दोनों में जो रिजर्व फूड मटीरियल होता है वो मोस्टली जो है वो स्टार्च होता है तो एल है उसमें मोस्टली क्या होता है क्लोरोफाइसी का जो मेम्बर की बात करते हैं तो उसमें भी जो क्या होता है रिजर्व ट्रांसपोर्ट होती है फिर इसके अलावा सिमिलर फोटोस्टेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफाइटा और इसके अंदर क्या होता है सिमिलर जो है वो पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी उसके अलावा जो है वो कैरेटीन हो गया ठीक है जेंथिन हो गया फिर जेंथिन हो गया और उसके अलावा एथिन वगैरह हो गए ये वो केमिकल्स हैं दोनों के अंदर क्या होते हैं फोटोस्टेटिक पिगमेंट्स वो पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये आपस में क्लोजली रिलेटेड है फिर हम बात करते हैं राइजाइड्स की दोनों में राइजाइड्स मौजूद होते हैं जैसे कारा वगैरह एल का कारा है उसमें भी राइजाइड्स मौजूद होती हैं और राइजाइड्स मौजूद होती हैं जो कि आर्गन फॉर फिक्सेशन है जो जमीन में क्या करती है एंकरी में मदद करती है और जाशरा मटीरियल के अंदर क्या करती है अहम रोल अदा करती है फिर गेमेटोफाइट की बात करते हैं दोनों में जो गेमेटोफाइट का क्या है जनरेशन है वो डोमिनेंट है डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल के अंदर कौन सी है गेमेटोफाइट एल में भी गेमेटोफाइट डोमिनेंट है और ब्रायोफाइट में भी गेमेटोफाइट जो है लाइफ साइकिल के अंदर डोमिनेंट मौजूद है दोनों की खासियत यह है कि दोनों के अंदर स्पर्म जो है वो फ्लैटिलेट होती है दोनों को वाटर की जरूरत होती है फॉर द मोमेंट ऑफ स्पर्म तो ये वो सिमिलरिटी है जो हमें जो है वो एल को और ब्रायोफाइट्स को आपस में क्या करती है कनेक्ट करती है और यह बताती है कि जो एल है क्लोरोफाइटा ये एसेस्टर है ब्रायोफाइट अब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि अगर ब्रायोफाइट जो उससे ज्यादा एडवांस क्यों है तो उसके हम डिफरेंस की बात करते हैं इसमें जो एल होते हैं एल के अंदर प्लांट्स मोस्टली जो है वो एक्योटिक होते हैं और ब्रायोफाइट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो टेस्टीरियल होते हैं शेडी प्लेसेस मॉइस प्लेसेस पर पाए जाते हैं लेकिन होते जमीन पर लैंड प्लांट है ये लैंड प्लांट नहीं है स्केल्स इसके अंदर लीव्स असेंट होते हैं जबकि उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स वगैरह क्या होते हैं ये मौजूद होते हैं इसके अंदर किसी किस्म का स्टोमेटा मौजूद नहीं होता है किसी किस्म के पोर्स मौजूद नहीं होते कोई जो है ट्रांसपेरेशन नहीं होती लेकिन लैंड तो तो और जो है ब्रायोफाइट उनमें जो स्पोर होते ही नहीं है अबसेंट होते हैं फिर हम जो मजीद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल जी के अंदर एल जी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो होती है आइसोगेमी हो सकती है वो गेमी हो सकती है एन आइसोगेमी हो सकती है लेकिन ब्रायोफाइट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो वो गेमस होती है क्योंकि इसमें मेल गेमी मोटाइल होता है फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होता है फिर फीमेल सेक्स आर्गन जो है वो एल के अंदर कहलाता है वो गोनियम जबकि ये जो ब्रायोफाइट्स है उसके अंदर कहलाता है आर्चिकोनियम तो ये भी इसका डिफरेंस होता है फिर जाइगोड जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेबरेट हो जाता है खारिज हो जाता है और मड में चला जाता है एल के अंदर जबकि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं होता जाइगोड जब बनता है तो आर्चिकोनिया के अंदर रहता है और आर्चिकोनिया का जो फेंटर होता है उस फेंटर के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है इसका मतलब यह है कि जाइगोड को प्रोटेक्शन मिलती है ब्रायोफाइट में फिर जाइगोटिक म्यूसिस इसमें होते हैं जिसे अप्लाइड बनते हैं जबकि इससे जाइगोटिक म्यूसिस नहीं होती बल्कि जाइगोड जो है वो डिप्लाइड जनरेशन में चेंज होता है जिसे हम सपोरोफाइट जनरेशन का नाम देते हैं इसमें एम्ब्रियो जो है एल के अंदर एम्ब्रियो अपसेंट होता है जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो जो है वो मौजूद होता है पर सीड मौजूद नहीं होता ये वो करेक्टर है जो ब्रायोफाइट और एल के दरमियान जो है वो सिमिलर भी हैं और डिफरेंस भी इसलिए हम कहते हैं कि जो सेस्टर हैं ब्रायोफाइट्स के वो एल के शुक्रिया